Og jeg befinner mig nå i Norges mest kjente fjorddestinasjon, Geiranger. Her skal jeg ut på et eventyr. Jeg skal padle kajak helt ut til Storhavet. Jeg skal padle nærmere 180 kilometer. Med på turen skal jeg ha Knut Ivar, en god kompis. Og sammen skal vi få oppleve Sundmøre og Storfjorden. Fjordsystemet på Nordvestlandet, eller Sundmøre, viser et fjordsystem satt sammen av mange fjordarmer. Vår padletur starter i Geirangerfjorden, videre inn Sunnhullsfjorden og Storfjorden, og deretter padler vi Jørundfjorden, tar landtransport over til Voldsfjorden og padler ut i Storhavet og Fuleøya runde. Fjord, fjell og hav skal oppleves. Og den naturlige starten på vår lille padlodysse er Geiranger helt innerst i Geirangerfjorden. Denne lille bygda med omlag 200 innbyggere ligger både vakkert, men også litt dystert der den er klemt inn mellom de bratte fjellsidene. Men Geiranger er ikke sted vi ønsker å bli for lenge, for vi er ikke alene. Cruiseskip, busser og campingturister er overalt. Flere tusen turister kan besøke Geiranger på en dag. Men før vi kan komme oss av gårde, har vi to kajakker som må pakkes. Ja, nå starter vi på den mest spennende delen og ser om vi klarer å få alt uh, utstyr inn i kajakene. Det er ikke lett. Se Knut Ivar bak her også. Han uh, holder på. Får vi se hvordan dette her uh, går. Og det gikk bra. Etter å ha stappet pakkposer, fordelt vekt og kjoret fast utstyr, er kajakene klare. Nå har vi ti dager og 180 kilometer med paddling foran oss. Ja, kom igjen så går det. Legger vi... Uh... Bråket og ståket i Geiranger bak oss. Det er utrolig mange turister her. Heldigvis så er det en uh, ny regel som sier at, uh, at det er et minim minimumskrav på 0,1 prosent svovelutslipp for å komme inn i Geirangerfjorden. Ellers rent så er det vel en regel som sier uh, nord for 62. breddegrad. Så det kan gjøre at det blir litt færre uh, cruiseskip her etter hvert. Disney Magic her er ett av rundt 170 cruiseskip som vil ankomme Geiranger i løpet av dette året. Svære saker. Ja, ja. Da får vi trekke litt inn mot land. Fjorer og fosser hører sammen, og bringefossen her er en av mange spektakulære fosser som preger Geirangerfjorden. Disse fossene og elver og bekker forer fjordene med ferskvann og gir fjordene deres unike hydrologi, hvor blant annet det øverste skiktet ofte vil bestå av brakkvann. Og dette igjen vil påvirke både floran og faunan i vannet. Nå er vi de sju søstre, rett under. Ja, det er helt utrolig. Her er det fritt fall, jeg vet ikke. Det må være noen par hundre meter, kanskje. Det er utrolig herlig. Blir litt vått. Jeg merker vinddraget fra fossen. Ah, deilig, norsk natur. Det er sånn det skal være. Hæ? Utrolig deilig. Opprinnelig het det Knivsflåm, fossen, men nå er det omtøpt til uh, de sju søstre på grunn av de sju fallene som man har her. Og det skal da være sju kvinner på andre siden av fjorden her. Så har vi friaren. Det ser ikke ut at den ennå har klart å fri. De sju søstrene er jo her fortsatt. 
kommer nok her til å være her i lang, lang tid efter at eh, turistene har forlatt eh, Gerangefjorden. Ja, fantastisk skue. Fossefallene i Gerangefjorden er spektakulære, og for mig er det et av høydepunktene å kunne padle tett opp til disse, selv om det er en viss fare for steinsplank. Når jeg skal på tur, er planleggingen noe jeg koser meg med. Tenke gjennom alt utstyr jeg skal ha med meg. Planlegge dagsetapper. Vi bare tar, tar ut her. Mm. Ut i Storfjorden. Og til slutt kajakktreningen. Man må være forberedt på ulike situasjoner og hendelser. Og forholdene på fjordene kan være lomske. Hurtige værendringer og kastevinner kan fort føre til krappebølger, og det i et landskap der det ikke alltid er lett å ta seg i land. Så forberedelsene er viktige. Er man to så padler, er kameratredningen den mest effektive. Den fungerer godt i høy sjø, men må trenes på, som her i Oslofjorden. Eskimorullen er morsom å kunne, men ikke noe jeg baserer min overlevelse på i en kajak. I en tungt lastet kajak kan man fort mislykkes. Ja, en ting som er uh, litt utfordrende når vi er på paddetur, spesielt langs disse fjordområdene, er å finne et uh, fint sted å gå i land. Det er ofte vanskelig, men, uh, men ofte så lar det seg løse. Og løsningen denne første natten er betongbrygga ved Oalsbygda ved Sundhulsfjorden. Det er ikke akkurat verdens mykeste underlag, men det er plant. I natt har Knut Ivar og jeg sovet på et veldig utsatt sted. Bak her, fjellmannslivet på andre siden av fjorden, så har vi det berømte Åkernesremna. Dette er altså et stort fjellparti som en dag vil rase ut i fjorden. Her hvor vi er, står nå, ved Olavsbygg, så vil det danne seg en flodbølge som er over 100 meter høy. Og dette her lever, altså, denne frykten lever altså da innbyggerne her i Synhildsfjorden, og også kanskje delvis Geirangefjorden med, daglig. En dag så vil dette fjellmassivet her rase ut. Så der, da går ferden videre. Nå skal vi padle ut av ut av Sundhulsfjorden her, kom vi etter hvert inn i selve Storfjorden. Et par timer senere kom vi inn i Storfjorden, som er selve hovedfjorden på Sundmøre. Storfjorden forgreiner seg til ulike fjordarmer som her ved stranda, der den deler seg i Sundhulsfjorden og Nordalsfjorden. Fra utløpet, nord for Hareidland, til innerst i Gerangefjorden, måler den 110 kilometer. Her ved stranda er fjorden på sitt dypeste, mer enn 600 meter dyp. Ved utløpet er dypen ca. 250 meter, grunnet en terskel av sedimenter fra den tiden isen lå her.
Tåka ligger over Storfjorden, og den lille grenden Ramstadal i Sykkulven, der vi har overnattet. Men, tross det tunge været, har Yr lovet oss god vær, så optimismen er stor når vi skal padle mot et av turens høydepunkter, Jørenfjorden. Sånn. Da er vi klare. Da er vi klare. Neste etappe. Det blir litt... Det blir fint da, selv om det ikke er alt for mye sol. Åh, deilig. Det blir godt å komme og gå igjen. Det blir konge. Det blir konge! Stille og fredelig. Nesten speilblankt. Det er sånn drømmeforhold. Jørenfjorden er av mange regnet som Norges vakreste, og en av grunnene til at vi hadde valgt å padle fjordene på Sundmør. Fjorden er en sidefjord til Storfjorden, og fra innløpet skjærer den seg 33 kilometer sørover gjennom hjertet av de Sundmørskalpene. Langs fjordsidene ligger tindene som pærer på en stor, flere både 1400 og 1500 meter høye. Et Eldorado for alpenister og tinderanglere, sommer som vinter. Selv om vi håper å vandre opp en av disse toppene, er det tilfredsstillende nok å bare nyte landskapet fra fjordnivå. På en liten odde med navn om Moleupen finner vi en flate stor nok, fortelte vårt. Ja, Knut Ivar, i morgen skal vi bestige Sølvkallen. Først tar vi kajakken over til Store Standal, som ligger på andre siden her. Da tar vi følge bilveien litt oppover, det blir litt kjedelig. Og så går vi inn i skaret der. Jeg tror det heter Aklastadalen eller noe lignende. Vi kommer opp dit, så følger vi på en måte delvis den ryggen som vi ser. Det er et litt sånn flatt parti. Så går vi opp og helt til toppen av Sølvkallen. 1310 meter over havet. Da kan du jo tenke deg at vi ser rett ned i fjorden, altså. Jævlig, det blir bra. Det blir så bra. Jeg tror det blir konge. Vi må bare håpe at været holder. Da blir dette her en topp tur, altså. Og vi blir de første, vet du det? Å? Det er ingen før oss som har gått opp hit med kajaker. Nei, det er det ikke. Vi skal jo ha kajakene bak på ryggen. Ja, det blir bare så bra. Vi kan jo ikke forlate kajakene. Det går jo ikke an. Kajakene må vi ha med. I går kveld lovet Knut Ivar fiskekaker til frokost, men han mangler fisk, så da er det bare å komme seg ut på fjorden, selv om det er tidlig. Og fiskeforholdene er perfekte. Det er en sterk tidevannstrøm rundt kajaken min, og området er stadig besøkt av patrullerende niser. Jeg tror vi har fisk allerede. Så fort går det. Knapt lukk sluppet oppi. Før fisken dukker opp her. Det er helt utrolig. Det her gikk fort. Skal vi se. Der ja. Her har vi... Flott frokost! Glimrende! Konge! Etter hvert mister jeg tellingen på hvor mange ganger seien sklir ut av hånden min. Og som det ikke er nok, 
så streiker lydopptakeren midt under fiskeseansen. Irriterende, men heldigvis har jeg litt bakgrunnslyd. Jørenfjorden er rik på fisk, både når det gjelder tetthet og artsmangfold. Men det er en dyp fjord, år 400 meter flere steder. Så med mindre man jakter etter eksotiske dypvannsarter, er det ingen grunn til å bevege seg for langt ut på fjorden. Dagens fangst, konge, da begynner jobben, rense fisken. En jobb jeg raskt overlater til Knut Ivar siden det er han som skal lage fiskekakene. Jeg er litt fisk, men... Her med frosser fisk, så det er det ikke så særlig nøye. Da bare skraper jeg et... Skraper du kjøttet? Salt og pepper, det er selvfølgelig å ha på. Si ingenting at du har glemt det. Nei, nei, nei. Ingen vet det. Litt potetmel er kjekt. Eller potetter er jo enda bedre, hvis du har ordentlig potetter. Jeg vet ikke om vi skal være oppe. Jeg har ikke peiling. Sånn. Potetter har vært helt topper, så det har hatt det. Og så litt løk. Og så må jeg bare knalle dette sammen. Som deg. Litt lite fiskemasse, men det blir et par burger. Det gjør det. Gjør det. Mmm. Nå er det nærmest det. Mens fiskekakene sklir ned på høykant, ligger sølvkalen og venter på andre siden av fjorden. Ja, da skal vi begynne på vandringen opp til sølvkalen. Her er de fra Standal. Jeg tror det skal bli en slitsom tur. Varm tur, ikke minst med solen her. Det er litt vind her ute, men jeg tenker når vi kommer straks inn i dalen her, så kommer nok varmen til å stige kraftig. Men det blir bra. Det blir utrolig bra. Herlig. Nå er vi godt på vei oppover. Litt vanskelig å vite hva som er verst her. Stigningen, varmen eller flunet, som dere kan se rundt på hatten min. Så har jeg ganske mange fluer. Dere kan se også på linsen, så smyger det stadigvæk fluer. Herlig! Nå likevel. Det er deilig å vandre bortover fjellene her nå. Vi nærmer oss toppen, men fortsatt er det nok en stund til vi er oppe. Vi er på ca. 540 meter nå.
Grunt sats er dette. Da har vi kommet oss et stykke oppover her. Cirka 850 meter. Det er tungt. Formen er ikke som den en gang var. Vi svetter og vi banner. Hva gjør vi ikke for litt utsikt? Men jeg kan jo se utsikten bak her, så da skjønner du jo hvorfor vi gjør dette her. Det er helt utrolig. Men det er tungt, og fortsatt så har vi 450 meter igjen, så vi er ikke oppe. Sånn er det. Gale Østlendinger som møter de sunnmørske alpene. Ja, nå er vi straks oppe her. Jeg er stolt av meg selv. Jeg er stolt av Knut Ivar. Jeg er stolt av hele verden. Sølv, Kallen. 1310 meter over havet. Ikke verdens høyeste punkt. Men hvilken utsikt og hvilken opplevelse. Sølvkallen har en utrolig fjordutsikt. I sør ser vi den innerste delen av Jørenfjorden og Sidefjorden, Nordangsfjorden, der blant annet det historiske hotellet Øye ligger, og slogen, dronningen av alle fjelltoppere her på Sunnmøre. I vest, mer av Sunnmørsfjellenes nunattakker, formet av tektoniske krefter og isbrer. Og i nord ser vi mot Ålesund og Storhavet. Og heldigvis for Knut Ivar, kan han ta en prat med kona si. Dagen etter setter vi kursen sørover til Sæbø, Jørenfjordens største tettsted. Og her blir nok det lokale hotellet et av de første stoppestedene. Jeg har kamerabatteri som jeg må lade. Derfor blir det nok ikke så mye filming herifra. Nå tar vi landeveien fra Sæbø til Volda. Vi hadde egentlig tenkt til å padle helt inn til Bjørke, og så ta landeveien over til Austfjorden. Men... Endret tid på planene ligger her til. Da er det Frode her som er behjelpelig og frakter oss over landet her til Nabofjorden. Jeg synes du er et flott landskap. Ja, det synes jeg. Landskapet er helt utsøkt. Ja. Nei, det er... Jeg synes ikke det er litt kjedelig nå, som det ikke blir noen fjelltopper og... Storslagen. Det er deilig med alle øyene. Ja. Jeg liker det. Har du merket at vi driver av gårde? Nei, gjør vi det. Oi. Tydeligvis vil vinnen at vi skal tilbake til Fjord-Norge. Ja, ja. Hvor skal vi reise? Vi får ta fatt på padlingen igjen og komme oss videre 
nordvest. Ja. For det er cirka det passasjen gjennom Haraldland her går. Det er spørsmålet. Etter en lang dag med padling, hvor vi har lagt fjordlandskapet bak oss, kommet inn i øylandskapet, slår vi opp teltet på Nautøya, en av mange øyer i Herøy kommune. Det er deilig. Deilig med noe godt etter en lang dags økt. Koser seg litt. Ja, jeg tror jeg filmer da. Det er for svart veikker. Jo, jeg filmer det. Ja, det er dermed godt etter landet. Ja, det er det. Uten bil. Vel for tiden. I dag er runde målet vårt, øyen ytterst ved havgapet, siste etappe på vår padletur her på Nordvestlandet. Ja, Knut Ivar, nå har vi nådd målet. Det har vi. Det har vært noen fine dager. Fantastiske. Det er godt. Men det er litt rart å komme frem også. Det er sånn slutt på... Det er det. Slutt på noe... Noe. Jeg er ikke helt ferdig da. Jeg er ikke helt ferdig. Nei, det er jo ikke det da. Vi har enda faktisk et par dager. Ja, men jeg... Det siste som skal hvertfall gjøres, det er at du skal bli med opp på Lundura. Skal vi se på... Sjøfuglene som holder til der. Kanskje i kveld, håper jeg. Glemme at du ser litt på kjøpet på gøyen. Ja, det er en vakker skapning. Ja, den er fantastisk flott. Nei, hva sier du? Skal vi ta siste padling inn til teltplassen vår? Gjør vi. Flott opp teltet. Så ser vi hva kvelden bringer. Siste bit, det er sjarmøretappen. Det er det. Definitivt. Fremme, i runde. Det har vært en strålende tur. Etter 180 kilometer og sju dager har vi kommet frem til runde. Og da er det dessverre fort å glemme lydopptakere igjen. Velkommen til runde, Knut Ivar! Runde er en del av Herø kommune, og på sørsiden av øya ligger Norges sørligste fuglefjell, hvor det hvert år hekker over 500 000 sjøfugler, og hvor kanskje lundefuglen er den mest berømte. Men det finnes andre spennende fuglearter, slik som alkefuglen, og Storion, en glupsk fugl som ofte har fuglunger på menyen hvis muligheten byr seg. Nå er vi på vei opp til Lundura. Det skal bli spennende å se hvordan det står til med lundefuglen. Ifølge rapporter så har mye høyere prosent av lundefuglene klart seg i år. Fordi det finnes mer fisk i 
sjøen rundt, rundt øya. Og det er, det er veldig bra. Så det ser vi frem til å se hvordan det står til. Ja, jeg er alltid alene her. Ingen andre, ingen andre til stede her. Aldri. Nei. Du må bare vente. Så begynner det vel å dukke opp snart. Så de gjerne begynner å fly i sirkler først. Før de etter hvert begynner å komme inn. Og lundefuglene skuffer oss ikke. Snart kommer de inn fra havet og lander foran reirhulene sine. Dette er huler de har gravd ut med nebb og klør. Selv om lundefuglkolonien teller over 100 000 individer, så har det vært en nedgang på mellom 5 og 6 prosent hvert år. Denne nedgangen kunne ha vært enda større, men siden lundefuglene kan bli mellom 20 og 25 år, så tåler de år med dårlig næringstilgang mye bedre enn mange andre sjøfugler. Noe som fascinerer meg er at når hekketiden er over, så drar lundefuglene til havs igjen, og blir der gjennom hele vinteren. Sju måneder ute på det store åpne hav. Besøk i Lundura blir også vår siste store opplevelse på denne reisen. Nå er det bare å lagre minner, redigere film, og legge planer for nye eventyr.